Muy buenas tardes, continuamos acá desde el edificio de extensión de la Universidad de Antioquia, alma mater de la región. Estamos en TV Morfosis, un evento organizado por Canal Zoom, Canal 44 de México y la Autoridad Nacional de Televisión. Vamos a conocer nuestro siguiente tema en el tercer programa del día de hoy en esta versión de Medellín. Retos de LED o entretenimiento a través del uso de nuevas pantallas. Las diversas plataformas para el audiovisual que se derivan de la convergencia digital e internet exigen al LED o entretenimiento propuestas que vayan más allá del programa televisivo y que aprovechen la interactividad, el prosumo y la expansión narrativa por las pantallas y plataformas conectadas. Transmedia educativa juegos y aplicaciones comienzan a ser parte de los proyectos de Edu Entretenimiento. Muy bien, eh, estaremos hablando de un tema que cada vez se está poniendo mejor, el tema del Edu Entretenimiento, pero ahora desde la perspectiva de las múltiples pantallas que han emergido con la aparición de las tecnologías digitales. Para eso tenemos un panel de lujo, un panel internacional de lujo en el que intentaremos reflexionar exactamente cuál es ese impacto y hacia dónde está evolucionando la industria de contenidos audiovisuales. Los invito a que conozcamos quiénes son nuestros panelistas para este tercer programa de TV Morfosis. Alberto Martín Mora del Campo, abogado de la Universidad de Guadalajara. Es analista político de la Universidad Iberoamericana y especialista en ciencias políticas, políticas públicas y derecho internacional en diversas universidades de Europa. En lo laboral se ha desempeñado en cargos públicos en los tres niveles de gobierno, es decir, el federal, estatal y municipal. Se desempeñó como presidente del Partido Revolucionario Institucional, PRI, en Guadalajara, y se postuló como candidato a la presidencia estatal del tricolor. En el año 2013 fue designado al interior de su partido como presidente de la Fundación Colosio Capítulo Jalisco. Actualmente es el director general de Canal 7. José Llorio, licenciado en Ciencia Política y Ciencias Sociales con posgrados en Gestión Cultural, Comunicación y Opinión Pública. Su desempeño laboral se ha reflejado en medios públicos y privados, con experiencia en formatos televisivos y multiplataforma. Actualmente trabaja como responsable de adquisiciones de los canales Encuentro, Paca Paca y Deport TV, pertenecientes al sistema de medios y contenidos públicos de Argentina. Felipe Oropesa, destacado en la radio pública y en Radio Educación. Felipe Oropesa. Destacado en la Radio Pública y en Radio Educación de la Secretaría de Educación Pública. Codirigió la estación de radio Estéreo Joven del Instituto Mexicano de Radio, una de las principales estaciones de rock de la capital del país a principios de los años 90. Promovió actividades artísticas a través de la radio y la televisión. Actualmente se desempeña como director de promoción y difusión de la Fonoteca Nacional y la Casa de los Sonidos de México, de la Secretaría de Cultura. Francisco Asensi, experto en innovación en contenido, negocios audiovisuales y nuevos modelos de entretenimiento digital, OTT y video. Formó parte de la RTVE en la transformación digital de la televisión pública como director de desarrollo de negocio y estrategia digital. Actualmente por su desarrollo profesional es requerido especialmente para reorientar empresas del sector audiovisual en su actividad y conectarlas a nuevas fuentes de ingresos. Gabriel Levy, comunicador social y periodista de la Universidad de Antioquia con especialización en multimedia de la Fundación Universitaria María Cano. Es experto en gestión de proyectos TIC y Transmedia. Coordinador académico de Andina Link, uno de los eventos más importantes de telecomunicaciones de Latinoamérica. Actualmente es coordinador de contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión de Colombia, ANTV y Secretario Ejecutivo de la Plataforma de Reguladores del Sector Audiovisual de Iberoamérica, PRAI, 
que reúne los órganos gubernamentales iberoamericanos responsables de la regulación y creación de políticas en materia audiovisual. Muy bien, como verán tenemos un panel de lujo en el que podremos hacer una reflexión muy completa, obviamente no buscamos obtener verdades, sino que lo que intentamos es dar una mirada a 360 grados sobre un tema muy complejo, pero que definitivamente debe ser intervenido en todos nuestros sistemas de televisión pública. Lamentablemente el maestro Mora de México no nos pudo acompañar en esta sesión, inconvenientes de último minuto con su agenda en Ciudad de México le impidieron eh, viajar y pues nos ha pedido disculparse por no poder asistir. Comencemos, entremos en materia y ustedes lo pueden hacer también participando con nosotros usando el hashtag numeral TV Morfosis. Mediante ese hashtag en Twitter pueden interactuar, opinar, comentar, preguntar y ayudarnos a mantener la tendencia que hemos eh, llevado en la mañana de hoy con este panel de TV Morfosis. A nuestros invitados, muchísimas gracias por acompañarnos y empecemos a hablar de lo que nos convoca y es la producción de contenidos de Edu Entretenimiento más allá de la primera pantalla, de First in Screen, más allá de la televisión. Eh, el gran reto que enfrentan en este momento todos los grandes productores y realizadores. Y básicamente es un gran reto porque lo que hemos aprendido de las nuevas pantallas es que la lógica es diferente. No podemos producir el mismo contenido que hacíamos para televisión en las demás pantallas. Y esa lógica pues, es la que nos ha llevado a constituir el transmedia como la estrategia para ser capaces de producir en esas pantallas. Hablemos un poco de eso, cuáles son los desafíos, los retos que imponen estas nuevas pantallas para los productores y realizadores, sobre todo aquellos que llevan mucho tiempo con una lógica de producción y programación y que ahora deben enfrentarse a no perder lo que tienen colonizado en sus pantallas, pero que deben llegar a muchas otras, en otras formas, en otros lenguajes, en otros formatos y en otros géneros. Entonces, si quieren comencemos en orden para, para ser justo. Francisco, bienvenido y muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias y un honor estar aquí en TV Morfosis. Eh, muchas gracias a la organización por, por eh, invitarme a participar y compartir mis puntos de vista sobre, sobre estos temas. Eh, desde luego, de lo que estamos hablando es de un gran cambio ¿no? en, el, en, el, en el mundo de la educación, como, como toda la sociedad está cambiando por el impacto de, de Internet y de, y, de la, y de la era digital. ¿no? Por supuesto, la forma en la, que, en la que aprendemos o en la forma en la que nos educamos tampoco va a ser igual después de que este gran tsunami, ¿no? que es el Internet, eh, pase por encima de la humanidad. Pero, por otro lado, es, es también una forma natural, como se ha estado comentando esta mañana, una forma mucho más efectiva de aprender eh, al utilizar todas estas herramientas. ¿no? Antes se ha dicho que nuestro cerebro no es no es lineal, ¿no? Que, que procesa en paralelo, ¿no? se decía, y esto, y esto es así, de, de tal manera que el aprendizaje se acelera, es mucho más rápido hoy en día gracias a estas herramientas y, y mucho más se acelerará, tengamos en cuenta que en la industria, vamos, más que en la industria, en todo el entorno educativo, eh, las tecnologías avanzan incluso más rápidamente de lo que puedan eh, avanzar en, otras, en otros sectores digamos, del, del mundo audiovisual, como puede ser el entretenimiento. De hecho, no es, no es descabellado pensar en que pronto la, el uso de inteligencia artificial y robótica permitirá todavía un aprendizaje muchísimo más acelerado. ¿no? Eh, sobre esto hay, hay mucha experiencia ya, ¿no? en, en el MIT, por ejemplo, eh, utilizando robots que enseñan a, a, a los niños, y los niños aprenden muchísimo más rápido porque hacen un, eh, desarrollan una especie de conexión emocional con estos robots de una manera que de otra, man de, de otra forma no la, no la, no la eh, establecían. Eh, al fin y al cabo están viendo un juguete, ¿no? un juguete que es muy divertido y con el que se pueden hacer muchas cosas. Eh, esto me lleva también a la reflexión de, que antes se decía de bueno, pues esta frontera entre el entretenimiento y la educación. En realidad no existe bajo mi punto de vista, ¿no? Eh, eh, el hecho de que los más pequeños aprendan de esta manera mejor con un robot que con un humano, en muchos casos, muestra que todo lo que es entretenido supone una más rápida absorción eh, de conocimientos. ¿no? Eh, desde luego todo esto eh, no, no invalida otras formas de, de eh, transmitir contenidos de entretenimiento y estamos hablando de televisión educativa. ¿no? Eh, claro, la televisión por sí misma está cambiando, como llevamos viendo toda la mañana, eh, por el impacto de lo digital, igualmente. Cuando llegábamos esta mañana me he fijado, por ejemplo, que aquí a la entrada de la universidad había como un texto ¿no? de Carl Sagan, 
Carl Sagan es, es yo, yo me eduqué mucho, por así decirlo, con una serie que se llama Cosmos. ¿no? Aquí los más jóvenes igual ni se acuerdan de esa serie. Esa serie nos abría la puerta al universo, al conocimiento que estaba reuniendo la humanidad en ese momento sobre los planetas, los sistemas solares o el sistema solar, las galaxias, etc. ¿no? Eh, me pregunto, ¿cuál es el cosmos de nuestro día? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué ha sustituido esa capacidad que tenían estos programas de televisión eh, para, para difundir estos, esta, estos, estos conocimientos? Pues diría que prácticamente es YouTube, ¿no? O sea, YouTube es la nueva televisión educativa y a Carl Sagan le, le sustituye un tipo que se llama, eh, que se llama eh, pues, pues, eh, por ejemplo, David Calle, ¿no? que, ya, cuyo, cuyo nombre de youtuber es Únicos y que es capaz de mostrar a millones de personas algunos eh, detalles de la física, etc. O más importante, Visos, un youtuber estadounidense, que es incluso financiado por la propia Google, para eh, transmitir conocimientos científicos, ¿no? de una manera, por supuesto, totalmente novedosa, con un discurso muy diferente. ¿no? Antes hablábamos también, o se hablaba aquí de, oye, ¿por qué, un, ¿por qué un youtuber es capaz de conectar con, con la audiencia de una manera diferente? Pues una vez más, por, por, por lo mismo que comentaba del caso de los robots, por esa conexión emocional, una conexión diferente y más cercana eh, que lo que ha sido la, la televisión tradicional, ¿no? que rompe un poco las barreras... De, de esa emisión eh, unidireccional que hasta este momento ha sido a la televisión. Y desde luego todas estas herramientas de las que estamos hablando y las multipantallas, multiplataforma, YouTube, Facebook, etc., eh, dinamitan, por así decirlo, eh, la frontera entre el receptor de la educación y el impartidor de esa educación, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Francisco. Eh, la misma pregunta, Felipe. Buenas tardes. Eh, vengo de la Fonoteca Nacional de México, de la Secretaría de Cultura, y bueno, es para nosotros un gran honor estar acá con ustedes en TV Morfosis Colombia. Yo quisiera también transmitirles algunas experiencias que he tenido a lo largo de mi vida profesional, en el sentido de esta discusión que se tiene siempre en los medios sobre las innovaciones que se van dando. Eh, comenzamos discutiendo mucho sobre, hace muchos años, tal vez muchos de ustedes no nacían todavía, eh, sobre los formatos eh, tanto de audio como de video, eh, cuáles eran los mejor, la mejor manera de poder eh, grabarlos, la mejor manera de poder difundirlos, pero en ese tiempo solamente existía una manera de hacerlo, el audio por radio y el video por televisión. Con, eh, con la convergencia tecnológica empezamos ya a discutir también eh, cómo podíamos entrar a ello en las pláticas anteriores eh, se dieron eh, muchas experiencias en ese sentido y nos enfrentamos ya a un reto también que era el de, eh, en la convergencia tecnológica, que era el de las nuevas eh, plataformas que podríamos usar, las plataformas que ahora eh, son muy comunes en los medios de comunicación, no nada más en la televisión, no nada más en la televisión sino en otros medios y en ese sentido también quisiera eh, comentarles cómo desde la Fonoteca Nacional de México utilizamos diversas plataformas para dar a conocer eh, nuestros acervos. La Fonoteca Nacional eh, es eh, una dependencia que tiene como objetivo preservar y difundir los sonidos de México. Eh, como esta fonoteca nacional existe en otras en Latinoamérica, acá en Colombia existe una, que estamos empeñados en preservar estos sonidos que son parte de nuestra historia. Pero ¿cómo logramos eh, poder difundirlos y ser, sin ser un medio? Ahí las plataformas juegan un papel muy importante ¿sí? y eh, de esta manera es como eh, hemos ido encontrando la forma de eh, hacerlo de una manera atractiva, 
de una manera eh, muy documentada también, porque creo que las plataformas en sí no resuelven nada si no tienen un contenido que realmente eh, llegue al público que nos queremos dirigir y que tenga también una, un grado de, de, de entretenimiento ¿sí? y de una buena hechura, de una buena producción. Así que yo creo que el tema que nos toca hoy discutir aquí y reflexionar será muy interesante a partir de estas experiencias. Felipe, muchísimas gracias y ahora le doy la bienvenida a José. Gracias por estar con nosotros. La misma pregunta. Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Eh, me gustaría eh, iniciar ese, el, el comentario a partir de algo que se comentó un poco en el panel anterior, que es que tiene que ver con la, eh, lo que llamamos la crisis de la industria televisiva tradicional. Y me gustaría a partir de ahí, porque en realidad lo que eh, nosotros estamos conversando hoy es ¿Cómo nos, ¿Cómo nos paramos a partir de un nuevo cambio de paradigma que son, bueno, obviamente el, el acceso masivo a internet, pero también estas multipantallas, multiplataforma y, la, y el transmedia? Eh, la, la, la principal cuestión que creo que hay que analizar, que es importante, que más allá de que yo vengo de, de trabajar durante muchos años en televisión pública, trabajé durante muchos años también en Disney, en los canales de Disney, es que la atracción o la fuerza que tiene eh, el, el, la producción audiovisual en los mercados la hacen las corporaciones y las empresas privadas. Entonces, el juego que podemos hacer nosotros desde lo público, desde las universidades, desde los ministerios de educación o desde algunas ONG, en el mapa audiovisual es muy pequeño. Es una, es una pequeña isla en la que, eh, afortunadamente, se dan espacios de reflexión y de análisis pero que cuando uno ve la torta completa de lo que ocurre en el universo audiovisual, es una parte muy pequeña. Entonces, me parece quizá pertinente ver un poco qué está pasando en todo ese otro universo, que es el de la televisión lineal. Hace más o menos unos 6, 7 años, porque es un fenómeno bastante reciente, cada vez lo que está ocurriendo como un fenómeno mundial es el, eh, la baja de los índices de encendido anual. Cada vez menos personas ven televisión, tanto de aire como desde cable. Una pregunta que se había hecho en el primer panel era ¿por qué los eh, canales de televisión tradicional son tan reticentes o tienen cierta resistencia a iniciar eh, este tipo de desarrollos, empezar a potenciar este tipo de... de, de, de aplicaciones, de sitios web, de webisos, de contenido destinado a lo digital. Y me parece que la, lo más lógico, o la, o la respuesta más lógica, más allá de que siempre el cambio es difícil de asumir, eh, es que la rentabilidad ha bajado significativamente. Entonces, eh, los flujos de dinero que tenían las, las grandes cadenas, tanto de aire en los países como de cable en los grandes conglomerados, eh, ha bajado sustancialmente y cada año baja más. ¿Por qué? Porque la, los ingresos que se generan por publicidad están atados al rating, ese rating está, eh, va a terminar definiendo cuánto vale el precio del segundo publicitario y eso a su vez va a hacer que tenga un determinado ingreso o una corporación o una empresa. Entonces, ese modelo de mercado que está en crisis, ese, ese modelo tradicional de televisión que ya eh, ha cambiado y no hay una vuelta atrás, está haciendo que forzosamente las empresas estén destinando recursos a, estas, a las multiplataformas. Pero ¿qué pasa? Es un, es un contexto y una coyuntura de alta incertidumbre y de mucha volatilidad, como todo cambio de paradigma genera. Entonces, lo que está pasando es que muchas veces las empresas, por más que todavía continúan con grandes eh, presupuestos, no saben del todo en dónde invertir. Y se genera un, una situación de mucho de ensayo y error. Hay algunas eh, certezas que sí se tienen, hay algunas cosas que sí sabemos, ya yendo más concreto al, a lo que es el mundo del entretenimiento. Nosotros, por ejemplo, sabemos que eh, los chicos que tienen menos de seis años, inclusive un poquito más, es muy difícil que, que ellos se puedan prender a la televisión lineal porque están acostumbrados a ir al contenido específico que ellos están necesitando ver en ese momento y no pueden comprender la lógica de la televisión lineal de tener que esperar un día o un horario para ir a ver la película o la serie que ellos están eh, queriendo ver en ese momento. 
Lo otro que está ocurriendo, que también es un fenómeno muy reciente, es que los chicos que tienen menos de 14 años, adolescentes y chicos, cuando uno les pregunta a dónde van a buscar sus contenidos audiovisuales, el año pasado, por primera, perdón, en el 2017 por primera vez, eh, han dicho YouTube. Y eso cambia sustancialmente la lógica de un canal de televisión. En este caso, uno privado y uno, o uno público. ¿Por qué? Porque los contenidos que, tienen que, eh, que se tienen que mostrar en, en YouTube, se sabe que no puede ser lo que, la televisión replicada en, en esa plataforma. Es decir, las series y las películas con los formatos y las duraciones como se piensan y se producen para televisión, no tienen el mismo efecto y no funcionan en YouTube. Es decir, que tienen que empezarse contenidos específicos que tienen que ver con algunas características como ser pequeñas escenas de uno de los personajes de su serie o un contenido diseñado para ver el top ten de eh, distintas eh, situaciones de, de, de algunos de los personajes. O bien, piecitas, eh, piezas muy cortitas que no deberían superar los tres minutos de duración también relacionados con ese, eh, con ese contenido, que todavía sigue siendo emitido principalmente en la plataforma de televisión. Entonces, eh, ese es un poco el, el, el paradigma, que es que los canales tradicionales que han entrado en una crisis, que desde mi punto de vista tiene que ver con una rentabilidad, tienen que forzosamente generar esos contenidos para las distintas plataformas. Y en muchas ocasiones están eh, acertados, pero no, en muchas otras no. Recién lo que se comentaba, de, por ejemplo, de los youtubers, que es un formato disruptivo, es disruptivo porque es la primera vez que se encuentra un lenguaje en donde un adolescente o un joven le puede hablar a un adolescente o un joven o un chico. Porque los adultos no daban con ese lenguaje y por eso fallaban. Y por eso los adultos no entendemos a los youtubers en general. Los vemos, pero a mí lo que me pasa, que tengo 35 años, es que muchas veces no los entiendo. No digo, ¿qué es lo divertido acá? Es muy rápido esto, no, no, no lo puedo comprender o no me puede divertir. Sin embargo, tengo a, a mis sobrinos o a todos los chicos que conozco que están locos con, con el fenómeno youtuber. Y es eso, es, en, en, han encontrado en primer lugar ese lenguaje. Y en segundo lugar, que yo creo que lo que hay es una valoración de ese contenido, que es una valoración nueva que es la, la, la valoración de la autonomía. El youtuber es un productor autónomo y libre, y en algunos casos rebelde, y no tiene el, el control del adulto. Muy bien, eh, yo creo que con, con esa intervención, José, nos estás dando paso para el siguiente tema. Eh, pero antes yo quiero reiterar a nuestros televidentes que pueden participar en redes sociales usando el hashtag TV Morfosis, todos los que nos están viendo a través de la red de canales aliados en todo Iberoamérica eh, y participar. Si tienen también preguntas, inquietudes, lo pueden hacer por ahí. Sabemos que hay una nueva lógica de producción en esas pantallas, una nueva manera de hacerlo. Vemos a los youtubers emergiendo de una manera espontánea y con un crecimiento impresionante. Sin embargo, los contenidos pues, se alejan un poco de la factura tradicional, lo cual no es grave, eh, pero también se alejan de los objetivos iniciales del audiovisual, ¿no? de formar, de, de, de informar, probablemente se están quedando solo en el entretener. ¿Cómo logramos aprovechar esa, esa emergencia que está ocurriendo con los youtubers, ¿no? con, con todo este nuevo movimiento de creadores y de productores, para que en sus contenidos haya realmente procesos de formación, que es un poco lo que nos convoca en el panel de, 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 de entretenimiento? ¿no? O sea, ¿Cómo le metemos ese componente de educación? Ya sabemos que ese es el formato, ya sabemos que esa es la manera de hablarle a ese público, ahora cómo lograr que, que haya menos ruido y más contenido en esa esencia. Igual es libre los que quieran responder, si quieres comienza tú que fuiste el que lo planteó. José. Sí, mira, para serte sincero, eh, no, no estoy del todo seguro que quizás el formato youtuber sea la herramienta ideal como transmisión educativa, en el caso de donde estoy yo, de un canal público eh, educativo y cultural. Quizás sí lo sea, está claro que el formato es el más eficaz, pero lo que hay que quizás ahí variar es eh, un poco la dirección del contenido. Es decir, si los youtubers más exitosos, por ejemplo, es una chica de 15 años que le muestra qué ropa tiene en el placar a, a otras chicas, bueno, lo que tenemos que hacer es virar el contenido, que en este caso va a ser del interés que el, el, el canal o, o la línea editorial del canal tenga en, en un momento particular. 
Perdón, sí. ¿y lo has experimentado en Canal Encuentro? ¿Han intentado hacer eso? ¿Llevar youtubers? Dar un bueno, la primicia es que ahora justamente en Paca Paca estamos en un proyecto para hacer... Eh, eh, Está en fase de desarrollo, pero quizás todo un ciclo de cine eh, presentado por un youtuber y con una presentación de explicación de las películas eh, en ese formato. Así que vamos a ver cómo nos va. Eh, pero como te decía antes, también hay mucho esto de ensayo y error, ¿no? de, de ver qué, qué funciona y qué no funciona. Pero bueno, básicamente creo que va a ser eso. Es como ver eh, qué línea de esos contenidos del youtuber va a tomar a partir de esa presentación con ese lenguaje. Francisco, tú que eres un estudioso de estos temas. Sí, yo creo que, o sea, si, si al, al lenguaje de los youtubers se le añade un componente nuevo que está orientado a, eh, a, a llegar un, más allá en el tema de educación, se consigue un producto que es relevante y que es efectivo. Por ejemplo, eh, en España hay una, una, una consultora, una consultora de tecnología que se llama Everis, que pertenece al grupo japonés NTT, eh, ha creado un proyecto que se llama Clock, en este proyecto cuenta con youtubers que eh, graban vídeos relacionados, digamos, con la cultura maker. Es decir, cómo, cómo se utiliza Arduino para fabricarse un robot. Eh, o cómo se utiliza eh, mm, el lenguaje de programación sencillos para robótica para programar ese robot. ¿no? Entonces, eh, es de estos niños, ¿no? estos adolescentes, incluso que ven estas recetas, como ellos les llaman, primero conectan con el lenguaje del youtuber porque el youtuber lo explica al estilo que ellos eh, explican sus, sus historias, pero a la vez está aprendiendo algo, algo que parece sencillo, pero que le va eh, introduciendo en un mundo más complejo como es la robótica o, o la electrónica. Y desde luego yo, yo, yo creo que, que YouTube y otras plataformas audiovisuales interactivas son una herramienta muy poderosa para, para la educación, eh, todo esto que se llama STEAM, ¿no? eh, Science, Technology, Engineering, y Maths, ¿no? esta, esta fuerza que se está poniendo en nuestro tiempo en la formación STEAM por el hecho de que se considera muy importante para el futuro, eh, no solo de los individuos, sino de la humanidad. ¿no? Hay que conocer mejor la ciencia, la tecnología y la ingeniería para estar preparado para este futuro. Y estas tecnologías, esta forma de contar historias, son una herramienta muy poderosa y un aliado perfecto para que los más jóvenes se, se interesen en este tipo de, de tecnologías. Especialmente es, se está poniendo énfasis, por ejemplo, en dirigir este tipo de contenidos a las niñas, donde hay, eh, digamos, una mayor desigualdad por el interés en estas materias eh, que lo es por los chicos. ¿no? Felipe, ¿tú quieres...? Sí. Eh, yo quisiera decirles que, si bien eh, estas plataformas que estamos eh, sobre las que estamos reflexionando ahora, van muy encaminadas hacia la televisión. Eh, las plataformas eh, tecnológicas digitales eh, de ahora pueden aplicarse a, diversas, a diversos trabajos. Eh, estas plataformas, por ejemplo, desde mi experiencia personal en la Fonoteca Nacional de México, las estamos utilizando para dar a conocer una serie de acervos que hemos venido preservando y eh, para darlo a conocer al público de una manera amplia. Tenemos, por ejemplo, una plataforma que se llama Red Nacional de Fonotecas, que eh, en 114 puntos diferentes del país, en ciudades, eh, se puede consultar esta fonoteca. Y estamos ahora en septiembre, por ejemplo, echando a andar una, para septiembre vamos a inaugurar una plataforma que se llama Musiteca Mexicana, que es sobre todos los aspectos de la música mexicana, desde la misma música, partituras, anécdotas, biografías, pero yo coincido y creo que es un algo que tenemos que resolver en estas plataformas, tanto en televisión como en cualquier otro lugar. Ser atractivas y que tengan un buen contenido, un contenido educativo, un contenido que deje a quien las consulte algún conocimiento. Y bueno, pues son plataformas eh, especializadas, muchas de ellas, ¿sí? por ejemplo, tenemos otra que estamos haciendo una reingeniería que se llama mapa sonoro de México, donde es interactiva, 
también, ¿no? Esa, esa parte de la interactividad es muy importante en las plataformas también, porque si no, la comunicación no se da como eh, de ida y vuelta, como debería ser. Entonces, creo que eh, con este ejemplo eh, les puedo decir que estas plataformas eh, digitales no son exclusivas de la televisión, ¿sí? se pueden aplicar a muchos otros entornos y claro, la televisión o para la televisión es muy natural tener una salida eh, a través de una plataforma con nuevos lenguajes, tal vez mismos contenidos, pero eh, y eso, bueno, eso más bien les va a dar una diversidad de la oferta programática de cada televisión. Eh, esto eh, es algo que no se está todavía eh, haciendo en todas las televisoras, creo que esa es una de las razones por lo que estamos aquí reflexionando sobre ello, pero que debemos encontrar la manera eh, de cómo llegar eh, como una extensión, una extensión del medio a, a, a nuestros públicos. Sin duda es eh, muy interesante lo que se comenta porque, de hecho, eh, una de las reflexiones ¿no? que me rodea un poco, especialmente desde que colaboré puntualmente en un proyecto con la Biblioteca Nacional de España, es que las instituciones culturales clásicas están todas ellas en riesgo, porque los más jóvenes no encuentran ningún vínculo con ellas, no saben para qué existe una Biblioteca Nacional, por qué existe ese edificio en el centro de Madrid… ¿Qué hay ahí dentro? Ni siquiera se preguntan. No tienen la misma relación con los libros que, que han tenido las generaciones anteriores. Entonces, una institución como la Biblioteca Nacional, como este caso que estás comentando, claro, empieza a pensar en, bueno, ¿qué pasa si le doy una vuelta a esto y que ya no haya que entrar en el edificio? ¿Por qué no comienzo a utilizar otro tipo de plataformas para eh, eh, sacar esos contenidos de ahí y ponerlos a disposición de una audiencia que solo ver el edificio le espanta, porque lo ve tan antiguo y tal, que no, que no, que no le llama la atención. ¿no? Y desde luego este es el gran reto, ¿no? utilizar todo este tipo de plataformas como en estos casos ¿no? que comentas. Muy bien, llegar a producir contenidos de calidad, que sean atractivos, que sean interactivos. Creo que en general en los tres paneles hemos observado que el, la teoría sobre la fórmula está clara. Ahora, para que eso se materialice, ¿qué nos falta? Falta capacitación, falta formación, falta recursos. ¿Qué falta para que realmente masifiquemos estrategias de entretenimiento en los contenidos que están disponibles en estas plataformas? Y recuerden que ustedes también pueden participar con el hashtag numeral TV Morfosis. Estamos desde la Universidad de Antioquia en el edificio de extensión. José. Eh, creo que lo que falta es cambiar la cabeza, nada más. No, por ejemplo, en el caso de, de los canales de televisión, tanto públicos como privados, tienen desde un punto de vista presupuestario, pero también desde un punto de vista de la, de la estructura que tienen montada, les, resulta relativa, les resultaría relativamente sencillo ese tipo de, 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 de propuestas, ese tipo de trabajos. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar la mentalidad. Vos me preguntabas puntualmente hacia dónde se está yendo. Bueno, dentro de estas eh, iniciativas en donde se sabe que, que, cuáles son las cosas que funcionan o que relativamente funcionan, que tienen cierto éxito, se habla mucho del macro relato. El macro relato es un concepto en el cual desde la narrativa tradicional de una serie, por ejemplo, que, que, que está pautada eh, dentro de un canal de televisión lineal, lo que se genera es un contenido eh, transmedia que lo que hace es iluminar distintos aspectos de la historia, que, que, que de la narración de esa serie. Es decir, si nosotros sabemos un poco lo que contaba eh, en el otro panel, Damián, si nosotros sabemos que en, en un capítulo pasó eh, una, una situación con uno de los personajes, lo que se hace es en, los, en, los otros, eh, en, en las otras propuestas transmedia se, se va iluminando sobre la, lo que no se contó en ese episodio. Otro, otro, otra iniciativa muy interesante que también resulta eh, casi, casi lógica es que para los más chiquitos, para todo lo que es preescolar, lo que funciona mucho es todo lo que tenga que ver con aplicaciones lúdicas. Es decir, más allá de la serie que, que funciona dentro de la televisión lineal, lo que se hace es eh, distintas aplicaciones o juegos dentro de la web en donde, puntualmente de ese contenido, en donde se, lo que se hace es que el, el chico puede interactuar jugando y dentro de ese juego y dentro de esa narrativa que vaya aprendiendo distintas, eh, 
cuestiones relacionadas con la naturaleza, con la sociedad, con la historia. Esa interacción, esa, esa, esa actividad lúdica, eh, es sabido que tiene una capacidad pedagógica mu mucho más eficaz que quizá transmitir contenidos en, en televisión clásica relacionados con, eh, por digamos, la currícula escolar. Entonces, llevar la escuela al, a la televisión nunca funcionó, y siempre se intentó y nunca funciona. Entonces, lo que hubo que hacer en una primera instancia, cuando nosotros pensamos canales educativos, fue eh, con qué formatos es más eficiente tra eh, transmitir un contenido determinado. Y ahora otra vez ese paradigma entró en crisis. Entonces tenemos que decir, esos contenidos que nosotros los transmitíamos a través de un determinado formato televisivo, ¿cómo los llevamos ahora al, al, al formato transmedia? Y bueno, estamos en eso. Muy bien, José. Eh, Felipe, la misma pregunta, ¿cómo logramos esos contenidos atractivos? Sí, yo creo, eh, yo creo que ha faltado para desarrollar estas plataformas, en primer lugar, un interés de parte de quienes dirigen los medios o el medio. En segundo lugar, sí, la capacitación ha jugado un papel importante. Y en tercer lugar, los escasos presupuestos que tienen eh, los medios públicos para poder desarrollar esta tecnología. Entonces, eh, ahí creo que una salida a ello es eh, concientizar a estos directivos, ¿sí? eh, tratar de eh, al personal que está eh, metido en estas eh, cuestiones de la informática, eh, tratar de, de, de capacitarlo y eh, buscar por, eh, a través del presupuesto que tienen eh, estos medios públicos o hacia afuera, este, recursos para desarrollar estas plataformas. Porque creo que las plataformas van a ser eh, la, una salida a esta tradicional televisión, a estos tradicionales medios públicos, mucho más atractiva y… Eh, es muy importante eh, tenerlo muy presente porque si no vamos hacia allá con buenos contenidos, aquí sigue el meollo del asunto, los contenidos, tanto en la televisión tradicional como en las plataformas. Si no vamos hacia allá con contenidos eh, atractivos, educativos, eh, ligeros, ya sea a través de historias contadas, a través de juegos, eh, a través de otros medios, este, no vamos a poder enfrentar este futuro que ya nos está, eh, se está viniendo encima. Y las nuevas generaciones están exigiendo eso, los jóvenes, los niños, los jóvenes ya no ven tanta televisión como se veía antes. ¿no? Entonces, quiere decir que los medios tradicionales están perdiendo credibilidad, pregunto, ¿sí? o eh, sus eh, contenidos no son lo suficientemente atractivos como para captarlos, pregunto. Eso eh, yo creo que es algo que debemos tener muy presentes para el desarrollo que planeemos hacer al, hacia un, un futuro inmediato. Muchísimas gracias, Felipe. Francisco, ¿qué, qué ha faltado? Sí, sí eh, sin duda. O sea, eh, esto es una cuestión de, de un cambio de, de paradigmas. Yo, yo creo que en general los contenidos audiovisuales educativos, por no solo eh, a, a ajustarnos a la televisión, eh, están lastrados por, un, por una visión muy académica. ¿no? Y, si, y si la humanidad está cambiando, porque está cambiando, las, los modelos educativos también, como se educan las personas, también porque si los niños y los jóvenes se están educando en YouTube, lo importante es el objetivo educacional, qué es lo que tenemos que hacer en YouTube para que eh, la forma eh, de, de educarse sea la que conviene a una sociedad. La educación nunca es neutral, ¿no? siempre, siempre está orientada en una dirección. Cuando yo trabajaba en la televisión pública, eh, lo que decíamos es, Obviamente, el, el, nuestro objetivo, nuestra misión, es trasladar los valores ciudadanos a través del contenido. Y eso no es neutral, pero es lo que la sociedad quiere, ¿no? está respaldado por la sociedad. Si esto no, no somos capaces de llevarlo a estas nuevas plataformas, generando esos contenidos que, que atraen la atención de los más jóvenes, 
pues desde luego se fracasará en ello. ¿no? Y entonces es una misión, bajo mi punto de vista, sobre todo en el mundo de las televisiones públicas, esencial, ¿no? el, el poder desplegar esa actividad en, en aquellas plataformas donde las personas están educando, porque al final nos estamos educando en cualquier sitio. ¿no? Es, eh, eh, yo digo que, por ejemplo, una, una serie como Certain Reason Why de, de Netflix, no sé si aquí se ha visto, ha hecho por, el, por la información sobre el bullying muchísimo más que un montón de contenidos que se han intentado ¿no? eh, divulgar eh, sobre el tema. ¿no? Y, y, y aunque la serie ha sido muy polémica, ha permitido ¿no? eh, aflorar esa discusión sobre lo que, es, lo que está pasando en los jóvenes y lo que puede llegar a pasar. ¿no? Tampoco la destripo para el que no la haya visto. Entonces, yo creo que esa, que esa es esencialmente la clave. ¿no? Como comentabas, contenidos eh, que, se, que atraigan la atención y contenidos en cualquier tipo de plataforma allá donde nuestra misión educativa eh, haya de llegar. ¿no? Muy bien, nos encontramos desde el edificio de extensión de la Universidad de Antioquia. Estamos hablando sobre los retos que representa el edu entretenimiento a través del uso de múltiples pantallas. Quiero salir en defensa de la televisión abierta. Eh, hay estudios esperanzadores, el último que revela Ofcom, que es el regulador británico, muestra que el 60% de los británicos siguen viendo televisión lineal en el cajón o en la caja de televisión. Y es muy sintomático porque el Reino Unido es el peor escenario posible que podría tener la televisión. Altos ingresos per cápita, alta ancha de banda, bajo nivel de, de brecha digital, apropiación tecnológica, etc. En general, los ingleses siguen consumiendo televisión. Y, y vemos que, que en general es una tendencia sostenida en Europa. Entonces, digamos, la gente quiere seguir viendo televisión. Eh, yo... yo Creo profundamente en eso y será el tema que trataremos en el próximo eh, panel. Probablemente eso, lo, y lo decíamos también en el primero, puede estar generando un estado de confort en los actuales productores y programadores y no quieran migrar a otras plataformas, pues porque finalmente tienen su audiencia, lo siguen viendo y hay un porcentaje elevado de gente que está acostumbrada a ver televisión. Eh, ¿Cómo lidiar con ese estado de confort? ¿Cómo, ¿Cómo librarse de eso? Entender que el mundo está cambiando y que si bien han sido privilegiados en el sentido de que todavía conservan un nivel de audiencia muy alto, es necesario dar ese salto. Eh, nos toca construir qué, una estrategia, una política pública, eh, cambiar la gente que está en los canales, ¿hacia dónde debemos girar en ese sentido? Si quieres arranca eh, Lo que yo creo es que, sí, por supuesto, muchísimas personas siguen viendo televisión, pero lo que hay que ver hoy es la tendencia. Entonces, eh, las personas, no, no, desconozco el estudio, pero posiblemente ese 60% de personas que están mirando televisión hoy deben tener más de 25 años. Entonces, eh, lo que tenemos que ir a ver en, en el largo plazo es un poco lo que pasa, por ejemplo, con la industria del periodismo gráfico, que, es que cada vez se, se venden menos revistas en papel y menos diarios en papel. Eh, y tenemos antecedentes, aparte, tenemos antecedentes como fue el caso de la industria discográfica. La industria discográfica, cuando eh, con la emergencia de iTunes y bueno, ahora de Spotify, la, la, la venta de CDs eh, dejó de existir. Entonces eh, tuvieron que readecuarse y no pudieron readecuarse, tuvieron que achicarse muchísimo y es un mercado que ellos tenían muchísimo poder de fuego que hoy no lo tienen más. Y... Posiblemente ocurra lo mismo con, con los diarios o con las revistas, o también ha pasado con la distribución de home video, por ejemplo, con el caso de Blockbuster o muchas otras industrias que estaban basadas en la distribución de contenidos a través de VHS y DVD y no pudieron readecuarse. El caso de Netflix sí, pero bueno, es un caso único. Eh, me parece que en el largo plazo, y cuando digo largo plazo digo con un cambio de un par de generaciones, tampoco... Eh, la idea de este foro es ser tan apocalíptico con respecto al futuro de la televisión lineal, porque va, va a ser existiendo, como bien decís, y durante mucho tiempo más, y posiblemente quizás hasta termine siendo el refugio de algunos formatos como magazines o, o algunos programas de entretenimiento o eventos deportivos o eventos en vivo, y quizás eso todavía eh, siga funcionando. Lo que yo creo que sí ha estado en crisis es este concepto que les decía antes de mirar el estreno del capítulo el jueves a las 22. Eso... Eh, me parece que no, no, no corre más, no va, no va a correr más, no sé si no corre más. Felipe. Sí, eh, yo creo que eh, retomando el ejemplo que pusiste eh, en cuanto al público eh, este, inglés, en cuanto a ver televisión, eh, bueno, es un público conservador, 
¿sí? es un público eh, que también con un índice demográfico no muy grande, así que no puede tener tantos jóvenes como podemos eh, tener acá en Latinoamérica, pero yo creo que eh, más bien lo que necesitamos hacer a través de los medios públicos, desde los medios públicos también, y por qué no desde la televisión privada, que yo creo que sería un poco más difícil, es crear nuevas plataformas ¿sí? donde puedan abrevar todas estas nuevas producciones, porque si bien eh, todo lo podemos ver, podemos ver por YouTube o youtuber, este, es la única plataforma, una de las pocas plataformas más bien eh, a las que tenemos acceso. Entonces, tenemos que crear plataformas especializadas en este eduentretenimiento. ¿sí? Y eso eh, toca, creo, muy naturalmente a los medios públicos, empezar a desarrollarlos, empezar a invertir en eso eh, y no estarnos preocupando eh, si queremos tener más potencia o más repetidoras en diferentes partes de la región o país donde estamos, ¿sí? irnos por ese lado que a la larga creo que va a ser más redituable. Francisco. Bueno, yo creo que estos datos de la Ofcom, eh, pues en parte tienen que ver con, con la, digamos, la idiosincrasia británica y ese vínculo tan especial que tienen con la BBC, ¿no? que al final para ellos… Es como Google o Facebook, pero de la televisión, para ellos y para muchos otros, ¿no? porque en el resto del mundo la BBC siempre ha sido un modelo de, de televisión pública y de televisión innovadora y de calidad de contenidos. ¿no? Creo que tiene que ver con ello. Desde luego yo, yo creo que todos quieren ser la televisión. O sea, Netflix quiere ser la televisión, Facebook quiere ser la televisión, YouTube quiere ser la televisión, porque la televisión sigue teniendo algo muy grande, que es la capacidad de reunir muchas personas simultáneamente y durante un tiempo muy largo. Esto es lo que pretenden las grandes plataformas digitales. O sea, la media de visionado en España, por ejemplo, en televisión, son cuatro horas. Ninguna de las plataformas digitales actuales se acercan a ello, ¿no? Cuatro horas por individuo. Pero esto es lo que pretenden. No pretenden eliminar la linealidad, sino como dice una, una compañera Elena Neira, eh, lo que pretenden es construir la hiperlinealidad, ¿no? Es decir, a través de las playlists, y la sugerencia continua de contenidos, conquistar a la audiencia para estar más tiempo visionando contenidos. Es decir, son estrategias puramente televisivas. ¿no? La diferencia es cómo se ofrecen esos contenidos, ¿no? esa posibilidad que tenemos de eh, visionar una serie entera eh, a modo binge, ¿no? atracón, como, su, como se suele decir, etc. Incluso, eh, en relación a lo que comentaba José, Netflix eh, ensaya el hecho de estrenar episodios a una hora concreta, a un día concreto y anunciarlo así, igual que en la tele. Por ejemplo, una serie, una, una especie de talk show que tiene Netflix que se llama Chelsea, no es el que mejor les ha funcionado, desde luego, pero sí que utilizan los mismos modelos televisivos. ¿no? De hecho, todo el mundo de los skinny bundles que se llaman en Estados Unidos, pues YouTube TV y todo esto, son plataformas que lo único que cambian es el modelo de distribución. O sea, van a ser televisiones que se emiten online, pero se comportan exactamente igual que una televisión. Así que yo creo que la, la televisión como concepto está claramente está eh, transformado y estamos hablando de nuevas tecnologías, etc. Eh, pero lo que tenemos precisamente es un nuevo concepto de televisión que no solo es la emisión eh, por ondas hercianas y desde luego en el mundo de la TDT todas las posibilidades que todavía eh, pueden desarrollarse a través de la televisión híbrida y la posibilidad de entregar interactividad a través de televisión digital terrestre, pues esto bien utilizado, que antes se comentaba en algún panel, hoy ya esto hemos llegado tarde, ¿no? pero si aceleramos le dará una vida, eh, una extensión de esa vida a la televisión pues, me, más, más profunda. ¿no? Bueno, lamentablemente el tiempo en televisión es corto, yo quiero agradecerles muy especialmente, eh, José, felicitaciones por lo que están haciendo con Encuentro, con Paca Paca, con todos los proyectos educativos en Argentina, brevemente si quieres despedirte. Eh, en realidad quería dejar un interrogante, eh, más que una conclusión, porque eh, cuando me habían invitado acá y me, me habían pasado un poco el, el, el tema de este foro, lo primero que pensé es eh, en las cuestiones positivas, en, en 
¿Qué están haciendo todos, todos estos cambios que hacen que se puedan transmitir conocimiento a través de estas nuevas plataformas audiovisuales? Y que están haciendo lo que se dijo anteriormente, que es que eh, chicos muy chiquitos ya están con un, un desarrollo cognitivo y, con, y aprendiendo un montón de, de, de cuestiones que para nosotros cuando éramos chicos eran impensadas. Pero con el, con el correr de, de, del tiempo y con el correr del foro también me hizo una pregunta que es que hay un, hay un mundo, me parece, o, un, o un, una parte del conocimiento humano que tiene que ver con el pensamiento crítico y con el desarrollo del pensamiento analítico que requiere unos tiempos de asimilación y de procesamiento que eh, este tipo de, de nuevas tecnologías y de acceso a la información mmm, todavía no sabe eh, cómo dar en la tecla o quizás nunca lo haga. Y bueno, quería dejar ese interrogante un poco abierta. Muy bien, eh, muy, muy rápidamente Felipe, también felicitaciones por lo que están haciendo en la biblioteca y por acompañarnos. Sí, muchas gracias. Eh, yo creo también, eh, no, no, no es una conclusión de mi parte, sino eh, una reflexión propositiva en que tenemos que poner mucho más atención a las plataformas eh, digitales, desde los medios, desde las instituciones culturales, desde las mismas instituciones gubernamentales, porque va a ser la manera de comunicarnos eh, de una manera, de, de una forma más ágil eh, y atractiva siempre, eh, que sería un requisito, nuestros contenidos. Y creo que si las nuevas plataformas no están a nuestra medida, hay que seguir creando otras. Muy bien, gracias Francisco. Nuevamente gracias por acompañarnos. Pues sí, eh, insistir en que estas herramientas eh, digitales, redes sociales, eh, plataformas de vídeo, eh, suponen un poder de divulgación de información de unas dimensiones desconocidas hasta ahora eh, por la humanidad y por tanto eh, su uso eh, para eh, transmitir y divulgar valores ciudadanos eh, es muy importante y, por tanto, hay que estar en ellas para evitar que sean, se sigan manteniendo en el puro caos. ¿no? Muy bien, hacer plataformas atractivas, mejorar los contenidos, hacer un gran esfuerzo para que el transmedia se expanda en múltiples pantallas, quedan muchos interrogantes y también muchas tareas para la televisión y para los creadores de contenidos audiovisuales, porque ya es una industria que definitivamente se expandió a muchas plataformas. Muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy, los invitamos nuevamente para que posterior al almuerzo nos acompañen en el siguiente cuarto panel en el que estaremos hablando de los retos de la televisión pública, esto es TV Morfosis, organizado por Canal Zoom, Canal 44 y la Autoridad Nacional de Televisión de Colombia. Una feliz tarde para todos.